வணக்கம் நான் தேவேந்திரன் பேசுகிறேன் வீட்டுக்கு ஒரு வர்த்தக நுணுக்கங்களில் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோன்னா மார்க்கெட்டுக்கு ரிலேட்டடான நியூஸும் நாளைக்கு மார்க்கெட்டில் என்னென்ன நுணுக்கங்கள் இன்றைக்கி மார்க்கெட் ஏறுறதுக்கான சில நியூஸ் இதில் இருக்குது அதை பற்றி இன்றைக்கி வீடியோவில் பார்க்கலாம் அதுக்கு முன்னாடி புதிய நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க அதே போல் அடுத்த மாதம் சென்னையில் டென்த்துன்றது கிளாஸ் இருக்கிறது உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் இதுக்கப்புறம் சென்னை கிளாஸ் வந்து டூ டு த்ரீ மந்த் ஆகும் அதால் விருப்பம் உள்ளவங்க இன்னும் லிமிட்டட் சீட் தான் இருக்குது மேலே அமைச்சு உங்களுடைய சீட்டை கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கு முன்னாடி வீடி குரூப் வந்து ஆரம்பித்து இன்னோட அஞ்சு மாதம் கம்ப்ளீட் ஆகுது நூற்றி ஐம்பது நாட்கள் ஓடிடுச்சு இன்றைக்கி தான் நாங்கள் யூடியூப் மூலிமா பேமெண்ட் வாங்கியிருக்கோம் அந்த நியூஸை உங்களுக்கு இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கேன் இந்த நூற்றி ஐம்பது நாளில் நான் இது வரைக்கும் ஒரே ஒரு நாள் மட்டும்தான் வீடியோ போடாமல் இருந்திருக்கோம் இது உங்கள் எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஸோ ரெண்டாவது இந்த வெற்றி வந்து உங்களது நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்குற சப்போர்ட் தாங்க இன்னும் மேலே மேலே எங்களுக்கு கொடுக்கணும் எல்லாருக்கும் ஒரு டவுட் இருக்கும் எந்த அளவுக்கு வந்திருக்கும் அப்படின்ட்டுன்னு வேறு ஒன்றும் இல்லைங்க நூற்றி பதினோரு டாலர் அதாவது இந்தியன் ருபியில் எட்டாயிரத்தி நூற்றி எண்பத்தி ரெண்டு ரூபா இந்த நூற்றி ஐம்பது நாள் எங்களுடைய இதுக்கு கிடச்சிருக்கு இது எல்லாமே உங்களால் தான் சாத்தியம் தொடர்ந்து எங்களுக்கு ஆதரவு கொடுக்கணும் நான் கேட்டுக்கிறேன் சரிங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முதல் நியூஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கொரோனா தடுப்பூசி ஐரோப்பிய யூனியனில் துவக்கம் கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான தடுப்பூசி வழங்கும் பணி ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள இருபத்தி ஏழு நாடுகளில் துவங்கியுள்ளது கொரோனா வைரஸுக்கு எதிரான தடுப்பூசிகள் பயன்பாட்டுக்கு வந்துள்ளன அதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி மார்க்கெட் ஏறினதுக்கு மிகப்பெரிய நியூஸ் இது தாங்க கொரோனா தடுப்பூசி ஐரோப்பிய யூரோப் அந்த கண்ட்ரியில் இருபத்தி ஏழு ஸ்டேட்டுக்கும் போட ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அதுதாங்க வந்திருக்கு ஸோ ஐரோப்பிய நாடான பிரிட்டனில் முதல் முறையாக இந்த தடுப்பூசி வழங்கும் பணி துவங்கியது அதை தொடர்ந்து அமெரிக்கா கனடா உள்ளிட்ட நாடுகளில் வழங்கப்பட்டு வருகிறது இந்நிலையில் ஐரோப்பிய யூனியனில் உள்ள இருபத்தி ஏழு நாடுகளில் தடுப்பூசி வழங்கும் பணி நேற்று துவங்கியது இன்றைக்கி எல்லாேருக்கும் மார்க்கெட் என்ன சடனாக இவ்வளோ பாயிண்ட் ஏறுச்சுன்னா இது தாங்க காரணம் இதுக்கு ரிலேட்டடாக ஃபார்மா செக்டரை நம்ம இனிமேல் ஏற்கனவே நான் சொல்லிட்டேன் ஃபார்மா செக்டரை ஃபோக்கஸ் பண்ணுங்கள் இனி அடுத்த ஏறக்கூடிய ஒரே செக்டார் கண்ணுக்கு தெரிஞ்சதோ அதான் நம்ம சொல்லியிருந்தோம் இன்றைக்கே கொஞ்சம் அது மார்க்கெட்டில் பிரதிபலிச்சிருக்கோம் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ இந்த தடுப்பூசி இன்னும் யூரோப்லேயும் வந்துருச்சு யூஎஸ் கனடாவிலலாம் வந்துருச்சு ஏசியாவில் சின்ன சின்ன சில இடத்துல தான் போட்டுட்ருக்காங்க இன்னும் முழுமையாக இந்தியாவுக்கெலாம் இன்னும் வரலை இதெல்லாம் வந்தால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம மார்க்கெட்டில் பூமிங் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்கும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இது ஒரு நியூஸ் அடுத்து ட்ரம் போட்ட சைன்க அதாவது பிடிவாதம் தளர்ந்து கொரோனா நிவாரண மசோதாவில் கையெழுத்திட்ட ட்ரம் அமெரிக்க அதிபர் தேர்தல் சம சமயத்தில் நடந்த நிலையில் சமீபத்தில் நடந்த நிலையில் அந்த தேர்தலில் அதிபர் ட்ரம் தோல்வி அடைந்தார் என்பது தெரிந்ததே இந்த நிலையில் கொரோனா நிவாரண மசோதாவில் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம் கையெழுத்திட மறுத்ததாக செய்திகள் வெளிவந்ததால் அமெரிக்காவில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது இது குறித்து அமெரிக்க அதிபராக பொறுப்பேற்க இருக்கும் ஜோ பைடன் மற்றும் பத்திரிகையாளர்கள் ட்ரம்முக்கு கடும் கண்டனங்கள் தெரிவித்தனர் இந்த நிலையில் கொரோனா வைரஸ் நிவாரண உதவிகள் குறித்து மசோதாவில் சற்று முன் அமெரிக்க அதிபர் ட்ரம்ப் கையெழுத்திட்ட தகவல்கள் வெளிவந்துள்ளது அமெரிக்காவில் வேலைவாய்ப்பின்மை பிரச்சினை உள்ளிட்டவற்றை சரி செய்வதற்காகவே இந்த மசோதாவில் கையெழுத்து விடுகிறேன் என்று ட்ரம்ப் தெரிவித்துள்ளார் கொரோனாவில் வேலை இழந்த அமெரிக்க நடுத்தர மக்களுக்கு நிவாரண நிதி வழங்கும் இந்த மசோதாவால் கையெழுத்திட மறுத்திருந்த அதிபர் ட்ரம்ப் தற்போது கையெழுத்திட்டுள்ளதால் அந்நாட்டு மக்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர் நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேறி ஒரு மசோதாவில் கையெழுத்திட மறுத்து வந்தது ட்ரம்ப் பெரும் தவறு என அமெரிக்க அரசியல்வாதிகள் கண்டனம் தெரிவித்ததை அடுத்து அவர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த ரெண்டு நியூஸ் வந்தாங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா மார்னிங் ஏசியாகவும் கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு பாசிட்டிவாக இருந்தது நம்ம மார்க்கெட் ஓப்பன் ஆன ஒன்று பரபர பரபரன்னு எரியே போயிருந்து பார்த்துருப்பீங்க யூரோப்பும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது ஜெர்மனிலாம் எந்த அளவுக்கு பாசிட்டிவ் பாசிட்டிவாக இருக்குன்றது இங்கே பார்த்துருப்பீங்க ஆல்ரெடி யூஎஸ்ஸுடைய ஃப்யூச்சரும் பாசிட்டிவாக தான் இருக்குது இதுக்கு காரணம் இந்த ரெண்டு நியூஸ் தாங்க அவர் க கையெழுத்திட்டதும் தடுப்பூசி யூரோப் கண்ட்ரிலலாம் நேற்றை ஸ்டார்ட் பண்ணதும் தான் இன்றைக்கான நுணுக்கங்கள் இது தான் அடுத்து முக்கியமான நியூஸ் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா என்ன குஞ் அதாவது என்ன செஞ்சும் கட்டுப்படுத்த முடியாமல் தீயாக பரவும் உருமாறிய கொரோனா விழிப
அதாவது பிரிட்டனில் கரைய கண்டறியப்பட்ட உருமாறிய கொரோனா மிக வேகமாக மற்ற நாடுகளுக்கும் பரவி வருவதால் உலக நாடுகள் அச்சத்தில் உள்ளன உலகெங்கும் கொரோனா வைரஸ் பாதிப்பு இன்னும் முழுமையாக கட்டுக்குள் வரவில்லை கடந்த இருபத்தி நாலு மணி நேரத்தில் மட்டும் அமெரிக்காவில் சுமார் ஒன் பாயிண்ட் நைன் த்ரீ லேக்ஸ் ஒன்று புள்ளி தொண்ணூற்றி மூணு லட்சம் பேருக்கு புதிதாக கொரோனா உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது அதே போல் பிரேசிலில் நாட்டில் ஐம்பத்தெட்டாயிரம் பேருக்கு பிரிட்டனிலோ ஐம்பத்தெட்டாயிரம் பேருக்கும் பிரிட்டனில் முப்பத்தி ஒம்பதாயிரம் பேருக்கும் ரஷ்யாவில் இருபத்தி ஒம்பதாயிரம் பேருக்கும் புதிதாக கொரோனா வைரஸ் உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது இது மட்டும் இல்லைங்க தொடர்ச்சியாக ஒவ்வொரு கட்டிலும் ஒன்று ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிக்க ஆரம்பிச்சிருக்காங்களாம் ஸோ இது வந்து செவன்ட்டி பர்சன்ட் ஃபாஸ்ட்டாக பரவக்கூடியதுன்னு சொல்கிறாங்க முன்னாடி இருந்த வைரஸை விட ரெண்டாவது பார்க்க போனால் முன்னாடி இருந்த வைரஸ் வந்து ஒரு உயிர்க்குள்ளியாக இருந்துச்சு இது வந்து அப்படி இல்லை அப்படின்றாங்க இதுக்கு இன்னொரு ஒரு ரீசனும் சொல்கிறாங்க இப்போ கண்டுபிடிச்ச தடுப்பூசியே இதுக்கு ஓகே இது ஒன்றும் பெரிய பயப்படுற மாதிரி இல்லை அப்படின்றாங்க ஆனால் பரவுறது மட்டும் வேகமாக பரவிட்டுருக்கு அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்துக்கிட்டு இருக்கு ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த சில வாரங்களில் நிலைமை உண்மையில் மோசமடையக்கூடும் அமெரிக்காவின் உயர்மட்ட விஞ்ஞானி அந்தோனி பவுசி தெரிவித்துள்ளார் இவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அமெரிக்காவில் இருக்கக்கூடிய டாப் டாக்டர்களில் ஒருத்தர் விஞ்ஞானி இவர் வந்து ஜோ பீடன் வரப்போகிற அதிபருக்கு ஒரு நியூஸ் சொல்லியிருக்கார் அவர் அதில் என்ன சொல்லியிருக்காருனா இன்னும் வரும் நாட்களில் அமெரிக்காவில் வந்து பெரிய இந்த கொரோனா பாதிப்பு இருக்கும் இதை திரும்பவும் பெரிய லெவலுக்கு கட்டுப்பாடுகள் கொண்டு வந்து தான் அதை தகர்க்கணும் அப்படின்னு அவர் சொல்லியிருக்காருங்க இந்த நியூஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க நாளைக்கான நுணுக்கங்கள் இன்னும் வருவக்கார நுணுக்கங்களை நான் இதை பற்றி சொல்கிறேன் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சீனாவில் மீண்டும் கொரோனா தொற்று தலைநகரில் அவசர நிலை பிரகடனம் அதாவது சீனாவில் வந்து அவங்க தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இருபத்தோரு பேருக்கு அவங்க வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க ஸோ இது லீவு நேரம் அப்படின்றதால கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சீன அரசாங்கம் மிக பெரிய ஒரு அவங்க அதிகாரிகளுக்கு கட்டுப்பா இதை வந்து அப்படியே ஸ்டாப் பண்ணணும் இல்லைனா அவங்களுக்கு ரெண்டு மாதம் லீவ் வந்து கிடைக்காது அப்படி இப்படிலாம் வந்து அவங்களுக்கு ஒரு ஃபைன் மாதிரி தெரிவித்து இந்த கட்டுப்பாட்டுக்குள்ளே கொண்டு வர்றதுக்கான ஸ்டெப்பை இறங்கியிருக்கான் சீனா ஸோ இனி வரும் நாட்களில் இன்னும் எந்த அளவுக்கு பரவுன்றதெல்லாம் நம்ம வெயிட் பண்ணி பார்க்கலாம் சீனாவில் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த நியூஸ் எல்லாமே வந்து ஒரு நியூஸ் தடுப்பூசி வந்துடுச்சு அப்படின்றதுக்கும் அமெரிக்கா கையெழுத்திட்டாருன்றதுக்கும் மார்க்கெட் ஏறிடுச்சு ஆனால் அடுத்து நான் பேசின ரெண்டு நியூஸுமே கொரோனா வேகமாக பரவுதுன்னு சொல்லியிருக்கு ஆனால் அதுக்கு இன்னும் மார்க்கெட் எந்த ரியாக்ஷனும் காட்டலை நோட் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் நியூஸுங்க நம்ம பக்கத்து கண்ட்ரியான ஸ்ரீலங்காவை பற்றி அவங்க ஸ்ரீலங்காவுடைய பேங்க் கவர்மெண்ட் பேங்க் ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க இதை வந்து எப்படி கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஜனவரியில் இருந்து இந்த டிசம்பருக்குள்ளே அவங்களுடைய நாணயம் வந்து உலக அளவில் எப்படி வீழ்ச்சடைஞ்சிருக்குன்றத பற்றி சொல்லியிருக்காங்க அவங்களுடைய நாணயத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான அவங்களுடைய ரூபாய் மதிப்பு வந்து ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்ட் வீழ்ச்சி அடைஞ்சிருக்கான் ஈரோவுக்கு வந்து டுவெல் பாயிண்ட் த்ரீ பர்சன்ட்டாம் ஜப்பானுடைய ஹென்னுக்கு நைன் பாயிண்ட் ஜீரோ பர்சன்ட் ஸ்ட்ரெல்லிங் பவுண்டுக்கு வந்து செவன் பாயிண்ட் எயிட் பர்சன்ட் இந்திய ரூபாய்க்கு வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் பர்சன்ட் வந்து சரிவை சந்திச்சிருக்கான் இது ரொம்ப அவங்களுடைய பொருளாதாரத்தை பெரிய அளவில் ஆட்டி படிச்சிருக்கதாக இந்த கொரோனா இதுலேருந்து மீண்டு வர்றதுக்கு நாங்கள் என்ன ஸ்டெப் எடுக்க போகிறோன்றது எங்களுக்கு தெரியலை ஏன்னா அவங்க வந்து முழுக்க முழுக்க எதை நம்பியிருக்காங்கன்னா சுற்றுலாங்க ஸ்ரீலங்கானாலே சுற்றுலா தான் இப்போ டே டெய்லி குறைஞ்சது ஃபைவ் தௌசண்ட் அண்ட் அபோவ் பீப்புள் வந்து வெளிநாட்டினர்கள் வருவாங்களாம் சுற்றி பார்க்க பட் அது இப்போ அந்தளவுக்கு இல்லை அப்படின்ற மாதிரி அவங்க சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இது இனிமேல் வரும் நாட்களில் இந்த நிலமை மாறினா மட்டும்தான் அவங்க பொருளாதாரத்தை சரி செய்ய முடியும்னு அவங்க சொல்கிறாங்க பட் அதே சமயத்தில் இரண்டாவது அலை வந்ததால் இன்னும் இந்த நிலமை மோசமாக அடையுமோ அப்படின்ற ஒரு பயம் கிரியேட் ஆகிடுச்சுங்க அதாவது சின்ன சின்ன குடும்பங்கள் கண்ணுக்கு தெரியாமையே போயிடுச்சு அவங்க படுற கஷ்டம்லாம் வெளியில் தெரியலை இப்போ நாடுங்க வந்து எந்த அளவுக்கு பாதிச்சிட்ருக்குன்றத ஒவ்வொரு நாடாக இனிமேல் தெரிவிப்பாங்க இப்படி இருக்கிற இடத்துல நம்ம மார்க்கெட் ஏறிக்கிட்டு இருக்காங்க அது எப்படி அப்படின்றத பற்றி சின்ன ஒரு அனலிசிஸ் நேற்று கூட எங்களுடைய கிளைண்ட் எல்லாருக்கும் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கும்போது
ஐபிஓ அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல கம்பெனிகள் உள்ளே வராங்க ஐபிஓனாலே பப்ளிக் கிட்டேருந்து பணம் வாங்கி அவங்களுடைய ஃபண்டை அவங்க வச்சுக்கிட்டு தான் பிஸ்னஸ் பண்ணி அவங்களுடைய பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணும் ஆனால் வர எல்லா ஐபிஓவும் இந்த இயர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவங்களுக்கு நூறு பர்சன்ட் இரநூறு பர்சன்ட் முந்நூறு பர்சன்ட் கொடுக்குறாங்க அது எப்படின்னே தெரியல அப்புறம் அவங்க வரும்போது ஐபிஓவில் அவங்க நம்பரை கம்மியாகிட்டு வச்சுக்கிட்டாங்களா இல்லை அவங்க ஆல்ரெடி நல்லா பிஸ்னஸ் பண்ணியிருந்தா எதுக்கு ஐபிஓவில் வந்து நம்ம கிட்டேருந்து அவங்க பணம் வாங்கணும் இது ஃபண்டமெண்டலாகவோ லாஜிக்காகவோ புரியலை பட் இருந்தாலும் நமக்கு கெயின் அப்படின்றதால நம்ம இது பண்ணிக்கிட்டோம் அதே முறையில் தாங்க இன்றைக்கி ஏழாயிரத்தி ஐநூறில் இருந்து பதினாலாயிரம் வரைக்கும் நிஃப்டியை கொண்டு வராங்க அதுக்கு இவங்க சொல்கிற ஒரே ரீசன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சரி ஒருத்தர் இன்றைக்கி ஒரு கம்பெனியில் ஒரு பத்து கோடி ரூபா போடுறாருனா போட்ட அடுத்த செகண்டே அந்த கம்பெனி பத்து பர்சன்ட் ஏறுதுன்னா அப்போ அவர் புக் பண்ணார்னா அந்த கம்பெனிக்கு அந்த இதால் என்ன ஒரு பெனிஃபிட் கிடச்சிருக்கும் அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டால் தெரியலங்க இப்படி தான் ஏறிக்கிட்டு இருக்கு இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிஃப்டி ஃபிஃப்டியில் இருக்கக்கூடிய எல்லா கம்பெனிகளும் அவங்க குறைஞ்சபட்ச விலையிலிருந்து இன்ட்டு டூ போயிட்டாங்க பாதி கம்பெனி சில கம்பெனி இன்ட்டு த்ரீக்கு போயிட்டாங்க அவங்க குறைஞ்சபட்ச விலையில் இருந்து சரி அப்போ இன்னுமா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணவங்க புக் பண்ணாமல் இருக்காங்க இதில் எங்கே ஃபண்டமெண்டல் எங்கே வந்து டெக்னிக்கல் இருக்குங்க அதாவது இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளே வந்து அந்த இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை வச்சு அந்த கம்பெனி பிஸ்னஸ் பண்ணி அந்த கம்பெனி பிஸ்னஸுடைய அவுட்புட் தான் ஷேர்ஸில் நம்பராக இன்க்ரீஸ் ஆகி நமக்கு வருதுன்னு நம்ம முன்னாடி பார்த்துருக்கோம் ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் உள்ளே வந்ததாலேயே எல்லாருமே வந்து அவுட்புட்டை கொடுத்துட்ருக்கதான் காட்டிகிட்ருக்காங்க ஸோ அப்படியா இருந்தால் எல்லாரும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆனால் அப்போ கம்பெனிங்க ஏறி போயிட்டே இருக்குமா அப்போது அவங்க பண்ணுற பிஸ்னஸுடைய நிலைமை என்ன இதை பற்றி இன்னும் யாருமே நம்ம யோசிக்கலை அது எந்த அளவுக்கு அடுத்த மாதம் பத்தாம் தேதியிலேருந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் ரிசல்ட் மந்த்து அதையும் அவங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி காட்டிகிட்டு தான் அங்கே இருக்கிறாங்க ஆனால் ஒரு நாடு வந்து அவங்களுடைய டாலரில் இவ்வளோ வீழ்ச்சி அடிச்சிருக்குன்னு சொல்கிறாங்க நம்ம இந்தியாவும் எதை எடுங்க வீழ்ச்சி வீழ்ச்சி தான்ன்றாங்க ஆனால் வளர்ச்சி ஏற்பட்டுக்கிட்டே இருக்குது அதாவது எவ்வளோ பேருக்கு வேலை போயிருக்கு அவங்களுக்கு காசு கொடுக்கணும்னு சொல்லி ஒரு மசோதாவில் சைன் போடுறாங்க அமெரிக்காவில் ஸோ யூரோப்லலாம் வந்து திருப்பி லாக்டவுன் கிரியேட் ஆகுது கொரோனா இந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்போது நம்மளை சுற்றி இவ்வளோ இருக்கும் போது இந்த ஃபண்டமெண்டல் டெக்னிக்கல் ஏன் நான் சொல்கிறேன் இந்த நியூஸ் கூடங்க எதுவுமே வந்து மார்க்கெட் எடுத்துக்கவே இல்லை அது இன்னிய வரைக்கும் மேலே போயிட்டே இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ரொம்ப யோசிக்கணும் வாங்கிட்ட எல்லாரும் திடீர்னு விற்றாங்கன்னா அதை வாங்கிறதுக்கு யார் இருப்பா ஆளுங்க யோசிச்சு பாருங்கள் அது இல்லைனா டிஐயும் செல்ல அடித்தா எஃப்ஐயும் செல்ல அடித்தா மார்க்கெட் மிகப்பெரிய வீழ்ச்சி அடையும் அதாவது லோயஸ்ட் சர்க்கியூட் அப்படின்னு சொல்கிற லெவலுக்கு கூட போயிடலாம் ஏன்னா இப்படி எரிக்கிட்டே போகிறதால வாங்கிறதுக்கு யார் இருப்பா இன்றைக்கி என் நம்மளை சுற்றி என்கிட்ட ஃபோனில் பேசுகிற எல்லா கிளைண்ட்டுமே வந்து என்ன சொல்கிறாங்கன்னா சார் இந்த லெவலில் எந்த எதுக்கு சார் வாங்குறது லாங் டேம் தானே சார் சார் லாங் டேர்மாக இருந்தால் கூட எதுக்கு சார் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுறேன் இறங்கிட்டோம் அப்படி தான் சொல்கிறாங்க ஷார்ட் டேம் சுத்தம் சார் நாங்களாம் மார்க்கெட்டை பார்க்குறதே இல்லை உங்கள் வீடியோவை பார்க்குறோம் ஓ இன்றைக்கி மார்க்கெட் இப்படி இருக்கா அவ்வளோதான் தெரிஞ்சுக்கிறோம் போதும் அப்படின்றாங்க ஏதோ ஃப்யூச்சர் ஆப்ஷன் அப்படி இப்படி ஒன்று ரெண்டு பண்ணுறவங்க ஏதோ வாங்குகிறோம் ஏதோ கொடுக்குறோம் சார் அப்படி தான் சொல்லி பிஸ்னஸ் போயிட்டுருக்கு கமாடிட்டி சுத்தங்க சார் அது ஒன்றுமே புரியலை போனாலும் அது என்ன பை பண்ணால் ஒரு இரநூறு பாயிண்ட் இது பண்ணுது அதுக்கப்புறம் இது ஆகுதுன்னு நாங்கள் சொல்லி அதில் போகிறதில்ல கரன்சி அப்படியே இருக்குது சார் திடீர்னு என்றைக்காவது ஒரு நாள் ஃப்ளக்சுவேஷன் கொடுக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இது தாங்க இப்போ நம்மளை சுற்றி இருக்கக்கூடிய நிலமை ஸோ தெளிவாக சொல்லியிருப்பேன்னு நினைக்கிறேன் இனி வரும் நாட்கள் இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் கிடைக்கணும் ஒரு இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாலேயே ஒரு கம்பெனியால் ஏற முடியணும் அப்போ அவங்க பிஸ்னஸில் இன்னும் பெரிய லெவலுக்கு போனால் அப்போ மார்க்கெட் எந்த அளவுக்கு மேலே ஏறும் அதையே நம்ம யோசிக்கணும்ல பார்க்கலாம் அவங்க பிஸ்னஸ் அப்போ இப்போ தடுப்பூசி வந்ததால் இன்னும் தானா அப்போ நிஃப்டி பதினெட்டாயிரம் பத்தொம்பதாயிரம் நோக்கி போகுமா இல்லை இறங்குமா வெயிட் அண்ட் வெயிட் பண்ணி பார்ப்போம் சரி இன்றைக்கான நிஃப்டி அண்டு பேங்க் நிஃப்டியுடைய ஐ அண்ட் க்ளோஸை பற்றி பார்ப்போம் நிஃப்டி ஐ தேர்ட்டீன் லோ பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன் க்ளோஸ் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டீன் பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் தேர்ட்டி 
க்ளோஸ் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பாசிட்டிவாக ஒன் டுவெண்ட்டி த்ரீ பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் முடிச்சிருக்காங்க பேங்க் நிஃப்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபோர் செவன்ட்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்ல முடிச்சிருக்காங்க இன்றைக்கி எக்ஸ்பீரியோடைய மண்டே ரோல் ஓவர் நான் ஆல்ரெடி உங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுவேன் இன்றைக்கே இந்த அளவுக்கு ஃப்ளக்சுவேஷன் காட்டியிருக்காங்க அப்போது பையிங் ரோல் ஓவர் ஆகியிருக்கா இல்லை செல்லிங் ரோல் ஓவர் ஆகிருக்காங்கிறது இன்னும் ஒன் ஆர் டூ டேஸில் நமக்கு தெரியும் இந்த எக்ஸ்பைரி முடிஞ்சு அடுத்த ஃபியூச்சர்ஸ் எப்படி இருக்குன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் அடுத்த நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி லெவல் எழுதியிருக்க நோட் பண்ணிக்கோங்க டுமாரோ லெவல்ஸ் 29-12-2020 நைன் டுவெல் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் நைன் சிக்ஸ்டி ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ ஃபோர்டீன் தௌசண்ட் ஃபிஃப்டி சப்போர்ட் ஒன் தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் டூ தேர்ட்டீன் தௌசண்ட் செவன் ஹண்ட்ரட் பேங்க் நிஃப்டி லெவல்ஸ் ரெசிஸ்டன்ஸ் ஒன் தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் ரெசிஸ்டன்ஸ் டூ தேர்ட்டி ஒன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் ஒன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் சப்போர்ட் டூ டுவெண்ட்டி நைன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரட் தெளிவாக இதுதான் நாளைக்கான நிஃப்டி அண்ட் பேங்க் நிஃப்டி லெவல்ஸ் அதாவது இப்போது கொஞ்ச நாளாக வந்து பார்த்திங்கன்னா மார்க்கெட் இந்த ரேஞ்சில் இருக்குது ரொம்ப பேர் கேட்குறது என்னென்னா சார் இந்த இடத்துல எந்த இது ஃபோக்கஸ் பண்ணலாம்னா எல்லோரையும் சொன்னது தான் தடுப்பூசி வந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஃபார்மா செக்டார் தான் மேலே போகும் ஃபார்மா செக்டராக இருக்கட்டும் இல்லை நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடிய கம்பெனியாக இருக்கட்டும் செக்டாராக இருக்கட்டும் எதுவாக இருந்தாலும் லாங் டேம் அப்படின்னு நினச்சி இந்த இடத்துல பை பண்ணுங்கள் ஷார்ட் டேம் திங்க் பண்ணாதீங்க லாங் டேர்ம்னு நினச்சி வாங்குங்க நீங்கள் கண்டிப்பாக சக்ஸஸ் ஆகலாம் இதுக்கு மேலே எந்த டவுட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் மெயிலையும் கமெண்ட்ஸில் கேளுங்கள் நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரிங்க வீட்டு குரூப்புன்றது ஒரு எஜுகேஷனல் பர்பஸ் ஒரு ட்ரைனிங் நீங்கள் எந்த ஒரு ஆர்டரை எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதா இருந்தாலும் உங்கள் அட்வைஸரை கேட்டு பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு எந்த சந்தேகமாக இருந்தாலும் மெயிலையே கமெண்ட்ஸில் கேளுங்க நான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுறேன் புதிய நண்பர்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பில் பட்டனை தட்டுங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோ உங்களுக்கு வரும் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தோம்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெலாம் வச்சு அவங்களும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண சொல்லுங்கள் நம்மளுடைய வீடியோ ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் இன்ஸ்டாகிராமில் வருது போய் பாருங்கள் இந்த வீடியோவை பார்த்த அனைத்து நண்பர்களுக்கும் நன்றி வணக்கம்